காவிரியின் நலமரியாவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு உலக நீரிழிவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுது இதை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம பண்றோம் இன்னைக்கு நீங்க எயிட் இந்த நம்பருக்கு நீங்க போன் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்படுற சந்தேகத்தை எல்லாம் வந்து நீங்க கேட்கலாம் உங்க சந்தேகங்களை தீர்க்கிறதுக்காக நம்ம கிட்ட வந்திருக்காங்க டாக்டர் மோகன்ஸ் டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டரோட சிறப்பு மருத்துவர் உத்ரா அவங்களை நம்ம வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோய் வந்து வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன மேம் நீரிழிவு நோய் வர்றதுக்கான முக்கிய காரணம் இது ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு மணி நேரம் டாக்காகவே எடுக்கலாம் இது பட் இருந்தாலும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா மாடர்ன் அர்பனைசேஷன் ரேப்பிட் அர்பனைசேஷன் இந்தியாவில் ஏன் ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னு நான் ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபைடாக சொல்கிறேன் இந்தியா வேர்ல்டுன்னு இல்லாமல் ஸ்பெசிஃபைடாக தான் அர்பனைசேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே அவசர வாழ்க்கை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஃபாஸ்ட்டாக இது ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அஃப்கோர்ஸ் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறது அதாவது நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கிறதுனால வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் ஜெனட்டிக் ஃபே அதுதான் நம்ம டயபெட்டிஸ் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து மாடிஃபையபிள் நான் மாடிஃபையபிள்னு பிரிச்சிடும் அதாவது நம்மளால் மாற்றக்கூடியது மாற்ற முடியாது அம்மா அப்பா மாற்ற முடியாது பட் மாற்றக்கூடியது நம்மளோட உடம்பு வெயிட் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் எக்ஸசைஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப ரேப்பிட் ஆகிட்டு அர்பனைசேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எல்லாமே வந்து நிறைய அவைலபிலிட்டி ஃபுட் எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுட் அவைலபிள் ஈஸியர் அவைலபிலிட்டி ஸோ ஜங்க் ஃபுட் ஜாஸ்தி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இப்போ வந்து அது ஒரு பெரிய காரணம் அண்ட் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரிமோட் நபருக்கும் பல வருஷம் முன்னாடிலாம் டி அட்லீஸ்ட் டிவி சேனல் மாற்றுறதுக்காவது எழுந்து போய் அதை மூவ் பண்ணி ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ அதில் எல்லாத்துக்கும் ஃபேன் லைட் டிவி எல்லாத்துக்கும் ரிமோட் ஸோ ரொம்ப செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஆனது ஒரு பெரிய காரணம் அண்ட் எல்லாத்துலேயும் முன்னேறணுன்ற ஒரு ஆர்வல்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ டயட்டும் சரி இல்லை எக்ஸசைஸும் ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸும் ஜாஸ்தின்றது ஒரு பெரிய காரணம் இப்போ அதிகமாக டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகள் மத்தியில் வந்து இந்தியா வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளமில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு கூடிய சீக்கிரமே வந்து முதலாவது இடத்துக்கு முன்னேறோன்றது இது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கிற முன்னேற்றம்னு சொல்லவே முடியாது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இடத்துக்கு போகுதுன்னா அது ரொம்ப டேஞ்சர் ஸோ இதை பத் இது எதனால வந்து இவ்வளோ அதிகமாக வந்து இந்தியாவில் ஏற்படுது காரணம் என்ன அதான் முதலே நம்ம பேசின மாதிரி இந்தியன்ஸ் ஏன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இது பிரல பிரலன்ஸ் இருக்குன்னா ஏஷியன் இந்தியன்ஸ் டோட்டலாக ஏஷியாவே பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ முதல் பிளேஸில் இருக்குது சைனா ஸோ ஏஷியா அஸ் சர்ச் பார்த்தீங்கனாலே ரொ ஹையர் பிரலவன்ஸ் ஒன் இஸ் சார் அஃப்கோர்ஸ் ஜெனட்டிக் மேக்கப் அது அவங்களோட ஜெனட்டிக் மேக்கப்பே அந்த மாதிரி வி ஆர் நாட் யூஸ் டு அப்படியே ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் பல வருஷங்களாகவே நம்ம அந்த ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் அதுக்கு வி ஆர் நாட் யூஸ் டு இட் நம்மளோட முன்னோர்கள் எல்லாமே அதெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப சடனாக எல்லாம் ஹை ஃபேட்டி வெஸ்டர்னைசேஷன் எல்லாமே வெஸ்டர்னைஸ்டாக நம்ம அந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரேப்பண்ட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் அவேர்னஸ் லெவலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தி ஆர் ஆல் த மிடில் இன்கம் அந்த லோவர் இன்கம் குரூப் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் இம்ப்ரூவிங் அ லாட் பட் இருந்தாலுமே ஸோ அங்கே வந்து அவேர்னஸ் லெவல் ரொம்ப போகிறதுனால நம்மளோட டயட்ரி சேஞ்சஸ்லாம் இப்போ டயட் பற்றி லேபிள் படிக்கிறது அது எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் பண்ணுறோம் வென் வி பை அ ஃபுட் வி டோன்ட் ஈவன் ரீட் த லேபிள் அதனால நம்ம வந்து டயட்ரி சேஞ்சஸ் ரொம்ப லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ரொம்ப ரேப்பிடாக சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இந்தியாவில் ரொம்ப ப்ளஸ் வேஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்மள நம்ம அதே ஏஜ் அதே வெயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்மளோட காக்கேஷன்ஸ் அதாவது யூஎஸ் பீப்புள் ஆர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெல் பில்ட்டாக டால் அண்ட் ஜைஜான்டிக்காக இருப்பாங்க பட் அதே வந்து நம்ம ஊரில் அவ்வளோ ஒன்றும் ஜைஜான்டிக்காலாம் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களே நம்ம ஒபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஏன் அந்த ஒபீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் ஒபீசிட்டியாக இருந்தால் கூட வெயிட் ஹெப்ரேஷன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ரொம்ப விசரல் ஃபேட் சொல்கிறது உள்ளே இருக்கிற ஃபேட் வெளியில் கண்ணுக்கு தெரிலனாலும் உள்ளே இருக்கிற ஃபேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அது வந்து மச் மோர் டேஞ்சரஸ் ஃபார் மெட்டபாலிக் டிசீசஸ் லைக் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் சொல்லுவோம் ஸோ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னால் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இந்த நான் கம்யூனிகல் டிசீசஸ் லைக் ஒபிசிட்டி டயபெட்டிஸ் ப்ளஸ் ஹார்ட் டிசீசஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த விசரல் ஃபேட் கூடுதலாக இருக்கும் இந்த வெயிட் ஹெப் ரேஷியோ வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு ஏஷியன் இந்தியன்ஸ்க்கு கூடுதலாக இருக்குது அவங்க அந்த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் வெயிட் கெயினில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வெயிட் ஹெப் ரேஷியோ ஜாஸ்தி இருக்கிறது ஒரு பெரிய காரணம் ஜெனட்டிக் ஃபேக
லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் எக்ஸசைஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ஹெல்த்ரி டயட் பேட்டர்ன் இது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ப்ரிவென்ஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெகுலர் செக்அப் க்ளீனிங் க்ளீனிங் டெஸ்ட் அதாவது டயபிட்டிஸ் வந்தால் தான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் இல்லை ரெகுலர் ஸ்க்ரீனிங் இந்தியன்ஸை இப்போ ஐஷன் இண்டியன்ஸை பொறுத்த வரையிலும் நாற்பது வயசு தாண்டினாலே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஜிடிடி அப்படின்னு சொல்கிற சுகர் டெஸ்ட் இதுக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ ப்ரிவென்ஷன் அப்போ அவங்களுக்கு லேசாக ஆரம்ப கட்டம் அப்படின்னாலே அவங்க டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை ரிவர்ஸ் கூட பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து சுகர் சுகர் வர ஆரம்பிச்சது ஆனால் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பசங்களுக்கே வந்து சுகர் வருது ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் சின்ன பசங்களுக்கு வர டயபெட்டிஸ் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அண்ட் டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிறது டைப் ஒன் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று நியர் டேட்டல் டயபெட்டிஸ் மோடி மோனோஜெனிக் டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி அது ரொம்ப ரொம்ப சிறு வயது குழந்தைகள் பேசுகிறது நம்ம நீங்கள் ஜென்ரலாக அடலசன்ஸ் அந்த மாதிரின்னு எடுத்துப்போம் ஒரு பதினாலு வயசு இல்லை ஒரு பதினாறு வயசு ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் டயபெட்டிஸ் இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி வருது அப்படின்றது டைப் ஒன்னும் கொஞ்சம் கூடி இருக்கு பட் டைப் டூ இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி சின்ன சிறு குழந்தைங்கள ஏன்னா ஒபிசிட்டி ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு நாங்கள் ஒரு ஸ்டடி பண்ணிதோம் ஆரஞ்ச் ஸ்டடின்ற ஆல் எல்லா ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்லேயும் போய் ஸோ ஓவர் வெயிட் ரிஸ்க் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் மச் மோர் ஒபீஸ் ஆர் ஓவர் வெயிட் தென் உமன் ஸோ அப் கேர்ள்ஸ் மச் மோர் ஒபீஸ்னா என்ன அவங்க கல்யாண டைமில் இன்னும் ஒபிசிட்டி தென் ப்ரெக்னன்சி போது அவங்களோட ஜீன்ஸ் தான் வித் பாஸ்ட் ஆன் டு தட் ஸோ டயபெட்டிஸ் பிகெஸ் டயபெட்டிஸ் மாதிரி ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கு டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் குழந்தைக்கு டயபெட்டிஸ் குழந்தைலேருந்து இட் கோஸ் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் ஒபிசிட்டி ஆல்சோ ரன்ஸ் இந்த ஃபேமிலி தட்ஸ் அ காமிக்கல் திங் தேஸ் ஏனோ ஒபிசிட்டி ரன்ஸ் இந்த ஃபேமிலி It does not because none of you run in the family. Abdeen, so, uh, lifestyle uh, changes are very important. If you want to prevent it, it actually the fact says that 80% of type 2 diabetes is preventable. So, lifestyle is not the same as diet and exercise. It is prevent it. Dr. Ramakita, there is a call. You can talk to your doctor. Yes, sir. Welcome, Ravi. Tell us what you want to say. Dr. Dr. Pesham. Welcome. Tell us. Welcome, Dr. Dr. Pesham. I am in Chennai. எனக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக சுகர் இருக்குங்க அப்புறம் பிபியும் இருக்கு இப்போ அது கொஞ்சம் இதாகி கொஞ்சம் கிட்னி ஃபால்ட் ஆகிட்டு இப்போ டயலிசிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கேங்க இப்போ டயலிசிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால இப்போ ஒன் நாள் விட்டு ஒரு நாள் டயலிசிஸ் எடுக்க பண்ணுறதுனால இந்த சுகர் லெவல் எனக்கு குறையுமா இல்லை அதே டயட்டில் தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் உங்களோட கேள்வி வந்து டயாலிசிஸ் போது ட்ரீட்மெண்ட் அதே இருக்குமா இல்ல மாறுமா அப்படின்றது நினைக்கிறேன் அப்படிதானுங்க ஸோ யூஸ்வலா டயபெட்டிஸ் வந்து வேர்சன் ஆகி டயாலிசிஸ் ஸ்டேஜ் போன உடனே யூஸ்வலாக சுகர் வில் நாட் பி த ப்ரையாரிட்டி ப்ராப் ப்ராப்ளம் அதாவது ரொம்ப ஹை சுகர்ஸ்ன்றது டயாலிசிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு அநேகமாக இருக்காது பட் வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்கும் இப்போ போஸ்ட் டயாலிசிஸ் இமீடியட்லி போஸ்ட் டயாலிசிஸ் ஒரு லெவல் டயாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முந்தின நாள் இன்னொரு லெவல்ன்றது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ மானிட்டர் பண்ணி ஷார்ட்டர் ஆக்டிங் இன்சுலின் தான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்கள பொறுத்த வரையிலையும் ஸோ அதை ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணி ஸ்மால் டோ ஷார்ட் ஆக்டிங் இன்சுலின்னு சொல்லுவோம் அதான் அநேகமாக இன்சுலின் தானே போட்டுட்டு இருப்பீங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆமாம் இன்சுலின் கிட்னி டயாலிசிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்க ஃபெயிலியர் ஸ்டேஜில் வந்து இன்சுலின் தி பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஷார்ட்டர் ஆக்டிங் இன்சுலின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் ரவி நன்றி நவி இணைப்பில் வந்ததற்கு நன்றி அடுத்ததாக சென்னையிலிருந்து செந்தில் நம்மோட இணைப்பில் இருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் சொல்லுங்க செந்தில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்கு செந்தில் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் வயசு நாற்பத்தி எட்டு வயசு நாற்பத்தி எட்டு மேடம் சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்டே பேசுங்க நான் மோகன்ல தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இப்போ மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கேன் நல்லது இப்ப வந்து எனக்கு நான் இருநூத்தி ஐம்பது இருந்து இப்ப வந்து நூத்தி எண்பது நூத்தி அறுபது பேலன்ஸ்ல இருக்கு ஓகே இப்ப மாத்திரை சாப்பிடும் போது சடார்னு வந்து லோ சுகர் ஆயிடுது ஒரு தடவை ஸோ அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கூட வேண்டியிருக்கும் இல்லை குறைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ ரெகுலர் ஃபாலோ அப் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க ஸோ ஒரு டிலேடு மீல் டைமிங் அதாவது மாத்திரை போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இல்லை மத்தியானத்தில் ரொம்ப டிலே பண்ணுறது டிலேட் மீல் டைமிங்ஸ்
செந்தில் இணைப்பில் வந்ததற்கு நன்றி செந்தில் உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு வந்து விடை கிடைச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததான் நம்ம திருப்பி வந்து நம்ம இனிப்பில் மோகன் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம பேசலாம் மோகன் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்கு போகுது <laughs> ஹையான்னு கண்டுபிடிக்கிறத விட ஃபிங்கரில் உடனே குத்தி உடனே பார்க்கறதுன்றது மோர் கன்வீனியன்ட் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் அந்த லோ சுகரா ஹை சுகரா இப்போ ஒரு மாதிரி அதான் சொல்றேன் கரெக்டு தப்பு இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு கேபிலரி பிளட் சுகர் சொல்லுவோம் பிளாஸ்மா பிளட் குளுக்கோஸ் சொல்லுவோம் ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் ஓரளவு இருபதுலேருந்து முப்பது மில்லிகிராம் வித்தியாசம் உண்டு பட் இருந்தாலுமே க்ளோசர் மானிட்டரிங் நீங்கள் கம்பாரிசன் வந்து எப்படின்னா நேற்று ஒரு பிளட் டெஸ்ட் ஃபிங்கர் ட்ரிப்பில் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு லேபில் செக் பண்ணி இது ரெண்டும் சேம் வரலையே அப்படின்னா சேம் வராது ரெண்டுமே ஒன்றா வராது அதே நீங்கள் பிளாஸ்மா லெவல்ஸ் பண்ணாலும் இன்னைக்கு ஒன்று பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு பண்ணால் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரதா வரும் ஒரே அதே டூ ஹண்ட்ரட் பிளட் சுகர் ஒரு ஒரு வருஷமாக இரநூறு என் பிபி பீன்னு வராது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி இது வேரியேஷன்ஸ் இருக்க தான் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் செக் பண்ணுறது மானிட்டரிங் உங்கள் உங்கள் செல்ஃப் மானிட்டரிங்க்கு ஃபிங்கர் டெஸ்ட் மோர் வெரி யூஸ்ஃபுல் அதே லேபில் போய் கொடுத்து ஹெச்விஎன்சி ப்ளஸ் பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்மா லெவல்ஸ் வில் பி த பெஸ்ட் ஸோ கரெக்டு தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இது மோர் ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா இதுக்கு நிறைய இருக்கிறதுனால ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லெவல் இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்மா பிளட் குளுக்கோஸ்க்கு நிறைய இருக்கிறதுனால டாக்டர் கிட்ட போச்சு நீங்கள் வந்து பிளாஸ்மா டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அதே வீட்டில் இருக்கிறச்சு கன்வீனியன்ஸ் ப்ளஸ் நிறைய வேல்யூஸ் பார்க்கலான்றதுனால ஃபிங்கர் டெஸ்ட் வில் பி பெட்டர் அமெரிக்கன் மெத்தடில் ஒன் எயிட்டி தான் சுகர் லெவல் டயபெட்டிஸ்ங்கிறாங்க இந்தியன் லெவல் எவ்வளோ ஒரு மேடம் இப்போதைக்கு வந்து இந்தியன் லெவல் அமெரிக்கன் லெவல்னு பிளட் சுகர் லெவலில் வித்தியாசம் கிடையாது அட்லீஸ்ட் வெயிட் லெவலில் இருக்குது ஏஷியன் இந்தியன் வெயிட்டு அதில் பிஎம்ஐ லெவல்ஸில் உண்டு பட் சுகர் லெவலில் வந்து அந்த மாதிரி அமெரிக்கனுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் இந்தியனுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் சைனீஸ்க்கு இவ்வளோ இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லைங்க எல்லாருக்குமே வந்து உணவிற்கு டயபெட்டிக்னால் ஒரு ரேஞ்சு நான் டயபெட்டிக்னால் வேறு ரேஞ்சு டயபெட்டிக்காக இருந்தால் உணவிற்கு முன் தொண்ணூறு இல்லை நூறுக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லது உணவிற்கு பின் நூற்றி நாற்பது அது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லது ப்ளஸ் அஃப்கோர்ஸ் இது ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன் இல்லை இன்னும் டைட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டை பொறுத்து பட் இன் ஜென்ரல் உணவிற்கு முன் நைன்டி உணவிற்கு பின் ஒன் ஃபார்ட்டி இது தான் ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்ச் நீங்கள் டயக்னாஸ்டிக் ரைட்டிங்னா அது வேறு மாதிரி ஆகிடும் மோகன் இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றி ரோஹம் அடுத்ததான் வந்து ரூபா திருப்பூர்லேருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க ரூபா நீங்கள் உங்கள் கேள்வி வந்து டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் சுகர் இருக்குங்க இப்போ ஜே ஜான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுத்துட்டுருக்காங்க எதுக்கு சாரி ஜே ஜானமன்ட் சரி சொல்லுங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுத்துட்டுருக்காங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த கையோட மேல் பகுதி அந்த விரலுக்கு மேலேயும் கால் விரலுக்கு கீழ் பகுதி எனக்கு அந்த மரமரனே இருக்குதுங்க சரிங்க அது இந்த சுகர்னாலேயா இல்லை வேற ஏதாவது ப்ராப்ளத்தினாலேயா இருக்குங்களா டயபெட்டிஸ்னால நரம்பு பாதிப்புன்றது குவைட் காமன் பட் கை காமனாக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபரி சொல்கிறது கை கால் தான் பட் அதுலேயும் ஜாஸ்தி கால் எரிச்சல் மத மதப்பு உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்க மாதிரி இருக்கிறது கால் பாதங்களில் இது குவைட் காமன் இன் டயபெட்டிக் நியூரோபதி சக்கரை வியாதி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்து நரம்பு பாதிப்புன்ற போது பட் கை அண்ட் கால் மேபி டயபெட்டிக் நியூரோபதியாக இருக்கலாம் பயோதீசிமெட்ரின்னு சொல்கிறது நரம்பு எவ்வளோ அளவு பாதிப்பு இருக்குன்னு பண்ணுற டெஸ்ட்டும் ப்ளஸ் முதுகெலும்பு தேமானமோ இல்லை கழுத்தெலும்பு தேமானோ வேற எதுவும் காரணங்கள் நியூரோபத்திக்கு இருக்கான்றதும் பார்த்துக்கணும் ஸோ உங்கள் சுகர் லெவல்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கான்னு முதல்ல பாருங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னா அநேகமாக டயபெட்டிஸ் ரிலேட்டட் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா ப்ராபப்ளி வேறு ரீசன்ஸ் எதுவும் இருக்கான்னு மருத்துவரை அணுகி கட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க நன்றி ரூபா அடுத்ததாக வந்து மேம் நம்மக்கிட்ட பாலசுப்ரமணியம் சேலம்லேருந்து இருக்காங்க பாலசுப்ரமணியம் சார் உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் வெறும் <laughs> 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 வெறும் வயிற்றுல நூத்தி பதினெட்டுங்க சாப்பிட்டு வெட்டி நூத்தி எண்பது இருக்குங்க மேடம் சரிங்க காலில
சார் உங்க கேள்வியை தெளிவா கேளுங்க சார் அத கால் மாத்து போறது எரியிறது தான் மேடம் அதா நியூரோபதி பத்தி நிறைய கேள்விகள் போல இருக்கு ரெண்டாவது கேள்வி அதா நான் டயபெடிக் நியூரோபதின்னு சொல்றது வந்து கால் நரம்புகள் பாதிப்பு சக்கரவியாதினால சோ நியூரோபதின்றது பல காரணங்கள் இருக்கு பட் காமனா டயபெட்டிஸ்னால உண்டாறது தான் அது வந்து நீங்க மத நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்க சக்கரை வியாதி கண்ட்ரோல்ல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க டயபெட்டிஸ் ஹெச்பிஎன்சி லெவல் ஏழு சதவீதத்துக்குள் இருக்கா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க பிளஸ் பயோதீசிமெட்ரின்னு சொல்றது நரம்பு எந்த அளவு பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்றது பாத்துக்கோங்க பிளஸ் ரத்த ஓட்டம் காலுக்கு சீரா இருக்கா அப்படின்றதும் பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் சரியா இருந்தும் பாதிப்பு இருக்குன்னா அதுக்கான மாத்திரை மருந்துகள் இருக்கு நியூரோபதி லெவல்ஸ் ஓரளவு கட்டுப்பாடுல வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சுகரை கட்டுப்பாடுல வைத்து இருக்கச்சு நீங்க அந்த நியூரோபதிக்கான மெடிசன்ஸ் எடுத்து சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஓரளவு கால் எரிச்சல் எல்லாமே குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி பாலசுப்ரமணியம் இணைப்பில் வந்ததற்கு நன்றி நேயர்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்பதற்கு முன்னாக டிவி வால்யூமை மியூட்டில் வைத்து விட்டு கால் பண்ணவும் மேம் அடுத்ததாக சுப்பிரமணியம் நாமக்கல் இருந்து இருக்காங்க மேம் சுப்பிரமணியம் உங்க கேள்வி கேட்கலாம் மேடம் வணக்கம் மேடம் சுப்பிரமணியம் பேசுறேன் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமா சுகர் இருக்குது மேடம் சொல்லுங்க ரெண்டு வருஷமா இருக்கு ரெண்டு வருஷமா டாக்டர் போய் பார்த்தேன் மெடிசன் மொத்தம் மாத்திரை கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டு பார்த்தேன் சரியாக மறுபடி இன்சுலின் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரிங்க போட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நேரம் பார்த்தா கை காலம் நம்ம நடக்க முடியாத அப்படியே சத்து இல்லாத மாதிரி இருக்குதுங்க மேடம் சத்து இல்லாம இருக்கு சத்து இல்லாம இருக்கு நைட்ல வந்து யூரின் கொஞ்சம் சுகர் அதிகமா போச்சுன்னு யூரின் அதிகமா போக ஆரம்பிச்சது மேடம் நைட்டு தூங்கவே முடியல இதே இன்சுலின் போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள காலையில இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு சாயந்தரம் இருபத்தஞ்சு போட்டு இருந்தோம்னா ஒரு அளவுக்கு நார்மல்ல கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குதுங்க இருபத்தஞ்சு யூனிட் சொல்றீங்க யூனிட் இன்சுலின் முப்பத்தஞ்சு யூனிட் இன்சுலின் மாத்திரைகளும் கூட போட்டுட்டு இருக்கீங்களா கூட போட்டு காலையில ரெண்டு மாத்திரை சத்து மாத்திரை ஒண்ணு சுகர் மாத்திரை ஒண்ணு சாயந்தரம் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷமா தான் உங்களுக்கு சக்கரவியாதி இருக்குங்களா ஆமாங்க ரெண்டு வருஷம் சக்கரவியாதி கொஞ்சம் தேவை உங்களோட மருந்துக்கான தேவை கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு உங்க உணவு கட்டுப்பாடு எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் உண்டுங்களா உங்க காலையில வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வாக்கிங் நடைபெற்று எல்லாம் இருக்கு இல்லையா உணவு கட்டுப்பாடு எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பண்றீங்க இல்லையா ஆமா சமீபத்துல வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கும்போது ஒரு தொண்ணூறுக்கு வந்துருச்சு மேடம் வெறும் வயத்து இல்லைங்களா சில சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆஹா கரெக்டான நேரத்துக்கு உணவு எடுத்துப்பீங்களா அறிகுறிகள் <laughs> கட்டுப்பாடுக்குள்ளாங்க <laughs> இருக்காங்களும் <laughs> மேடம் என் பொண்ணுக்கு வந்து சுகர் இருக்குது அஞ்சு வயசுல வந்தது சரிங்க இப்ப எட்டு வயசு ஆகுது நாலு வயசுல வந்து எட்டு வயசு ஆகுது நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு வந்து ஓகே ஊசி வந்து காலையிலயும் மாலையும் போட்டுட்டு இருக்க மேடம் சரிங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நைட்ல ஊசி போட்டா வந்து நைட்ல திடீர்னு ரொம்ப லோ ஆயிடுது நைட் ஊசி இன்சுலின் போட்டா நைட்ல திடீர் திடீர் லோ ஆயிடுச்சுல மயக்கம் வருது செக் பண்ணி பார்த்தா ஐம்பது முப்பது அப்படி இருக்கு மேடம் அம்பது முப்பது அடிக்கடி இப்படி ஆகுது கரெக்டான நேரத்துக்கு எடுத்துக்கிறாங்க உணவெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனாலும் அம்பது முப்பதுன்னு குறைஞ்சிடுது உங்களது டைப் ஒன் டயபெட்டஸ் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இல்ல சிபெப்டைட்டஸ் எல்லாம் பண்ணி மூணு வேலை ஊசி போடுறாங்களா உங்க இல்ல ரெண்டு வேலை போடுறேன் ரெண்டு வேலை போடுறோம் அப்படின்றாங்க காலையில மட்டும் போடுங்க அப்படின்னா காலையில மட்டும் போட்டுட்டு இருக்கோம் போடாம சுகர் எவ்வளவு லெவல்ல இருக்கு அதிகமா பாத்ரூம் போயிட்டே இருக்கா அப்படின்னா 
ஊசி போடுவேன் அப்ப போட்டா போட்ட அன்னைக்கு இந்த மாதிரி தான் லோ ஆயிருது மேடம் நைட்ல போடலனா எந்த ரேஞ்சில இருக்கு எவ்வளவு அளவுல இருக்கு sugar level அத 200 குள்ள இருக்கு மேடம் 200 குள்ள அதுக்கு மேல தாண்டிறது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இல்லையா இப்போ 5 ವರ್ಷமா இருக்குன்னு சொன்னீங்க 4 ವರ್ಷமா இருக்கு இல்ல மேடம் நைட் ஊசி போட்டுட்டு அத கம்பல்சரியா போட்டுட்டு அத போடாம வந்தனா ஒரு செகண்ட் குறக்க பாத்ரூம் போயிட்டே இருப்பா இப்போ எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இது இப்போ 1 2 मंथஸ் இருக்கு மேடம் அந்த மாதிரி ரொம்ப லோ லோ ஆயிருது டூ மந்த்ஸ் ஆர் தலவலி அதிகமா வருது சொல்றா அதான் ரொம்ப ஃப்ளக்சுவன்ட் சுகர்ஸா இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸரா மானிட்டர் பண்ணி பாக்குறதுன்றது நல்லது இப்போ நிறைய டிவைசஸ்லாம் அவேலபிள் சின்னதா ஸ்டிக்கர் மாதிரி அவேலபிள் ஏஜிபி னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒட்டி பார்த்தா தொடர்ந்து நால் பூரா சுகர் எப்படி இருக்கு குறையதா கூடுதா 3 am எவ்வளவு ஆச்சு 2 am எவ்வளவு ஆச்சு ஏனா சாதாரணமா பார்த்தோம்னா 3 am 2 am அந்த சுகர் லெவல் தான் ரொம்ப கம்மியாகும் காலையில ஆக ஆக கொஞ்சம் சுகர் கூட ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த டிராப் அண்ட் பீக் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்சுலின் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது ப்ளஸ் இப்போ பேசல் இன்சுலின்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப நேரம் வேலை செய்கிற மாதிரி சடன் ட்ராப் ஆகாத மாதிரி ஊசிகள்லாம் அவைலபிள் அந்த மாதிரி ஊசி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு சடனாக ட்ராப் ஆகாமல் த்ரீ ஏஎம் டூ ஏஎம்லாம் ட்ராப் ஆகாமல் கொஞ்சம் சீராக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் மருத்துவரை திருப்பி கன்சல்ட் பண்ணி கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் அது மாதிரி சென்சார் அது மாதிரி போட்டு பாருங்கள் ப்ளஸ் அவங்க சுகர் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குது முடிஞ்சால் சிபெப்டைட் சொல்கிற டெஸ்ட் பார்த்திங் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் துறக்கிற தன்மை எப்படி சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா அந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸில் ஹனி மூன் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் திடீர்னு வந்து அந்த ஒரு சடனாக அந்த கடைசியில் தீர்ந்து போகிற டைமில் இன்சுலின் ரிலீஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ வந்து லோ சுகர் லோ சுகர் அடிக்கும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி நார்மல் பழைய மாதிரி நார்மல் ஹை சுகர் லெவல்ஸ் போயிட்டு இன்சுலின்கான தேவை திருப்பி பழைய மாதிரி ஆக வாய்ப்புகள் என்று ஸோ இது ரெண்டு தான் உங்கள் பொண்ணுக்கு லோ சுகர் அடிக்கிறதுக்கான காரணமாக இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் உங்கள் மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணி ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணி இன்சுலின் டோஸஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க முகதின் இணைப்பில் வந்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து காவிரி நியூஸை பாருங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்கர் வந்து கடலூரில் வந்து இருக்காங்க உங்கள் டவுட்டை நீங்கள் கேட்கலாம் பாஸ்கர் பாஸ்கர் நீங்க டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் நான் கடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு 4 இயர்ஸ் சுகர் இருந்தது மேடம் ஓகே ஆனா வந்து வெந்தியம் இதெல்லாம் எல்லாம் சாப்பிட சொன்னாங்க மேடம் கொத்தம்பல்லி அதெல்லாம் வந்து கொதிக்க வச்சு சாப்பிட சொன்னாங்க அதப்பல சாப்பிட வந்தோம் மேடம் நூக்கள் இதப்பல இதெல்லாம் சாப்பிட்டேன் ஆனா குறவே இல்ல மேடம் 385 லே அப்படியே இருக்கு என்ன எனக்கு பாடி வர லாஸ் ஆயிடுச்சு மேடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 11 kg மேல குறஞ்சிடுச்சு மேடம் இது எவ்வளவு எவ்வளவு வருஷமா டயபெட்டிஸ் இருக்கு 4 இயர்ஸ் ஆ இருக்கு மேடம் 4 இயர்ஸ் ஆ மாத்திரை மருந்து எதுவும் எடுக்கலீங்களா எடுத்துக்கல மேடம் எக்ஸர்சைஸ் இதப்பல கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தேன் மேடம் ஓகே இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல்னா சுகர் லெவல் செக் பண்ணி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்துச்சா ஆமாங்க மேடம் ஆமாங்க என்ன லெவல்ல இருந்துச்சு உங்க சுகர் லெவல்ஸ் ஆமா மேடம் எந்த எந்த லெவல்ல இருந்துச்சு 110 லே வச்சிருந்தேன் மேடம் உணவிற்கு முன் 110 சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்ட பிறகு 140 மேடம் 140 இப்போ கொஞ்ச நாளா ஏறுதுங்களா sugar levels கூடுதுங்களா இப்போ 385 இருக்குங்க மேடம் ம் அதாவது நால் மாசமா நான் டேப்லெட் எதுவும் எடுத்துக்கலங்க மேடம் நால் மாசத்துல தான் weight full-ஆ ஒரு 11 kg குறஞ்சிடுச்சு ம் ಜಾಸ್ತಿ முன்ன கேட்ட மாதிரி ಜಾಸ்ತಿ தாகம் நைட் டைம்ல ಜಾಸ್ತಿ யூரினேஷன் ஆமா யூரின் வந்து ஒரு 10 டைம்ஸ் மேல போகுது அதா நீங்க கண்டிப்பா உடனடியாக உங்க மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணி மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது ஆரம்ப கட்ட ஸ்டேजेसல எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் டயட் தான் மெயின் ட்ரீட்மென்ட் மாதிரி இந்த நாட்டு வைத்தியங்கள் கண்டிப்பா உதவும் பட் ஆஃப்டர் சர்ட்டன் லெவல் அது மட்டும் போராது நீங்க அது கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் மாத்திரை மருந்துக்கான அவசியம் கண்டிப்பா தெரியுது உங்களுக்கு சோ அதனால மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் चेंजेसும் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க சுகர் லெவல கட்டுப்பாடு வைக்கலாம் இல்ல டிலே பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல எல்லா பாதிப்பும் வந்த பிறகு நீங்க நாலு வேளை ஊசி போட்டாலும் பாதிப்புகள் தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்பவே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த பாதிப்புகளும் வராம தடுத்துக்க முடியும் சோ உடனடியா ஒரு மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணி மாத்திரை மருந்தா ஊசியா என்னன்றது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றி பாஸ்கர் மேம் அடுத்ததாக வந்து என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டுங்க ஏன்னா நம்ம கிட்டே நேரம் கம்மியாக தான் இருக்குது அட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் நைன்டீன் டு
போய் குத்தணும் ஏன் முழுங்க முடியாது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் பேங்க்ரியா அது எல்லாமே பட் இப் இப்போ இந்த சென்ச்சுரியில்னு பார்த்தா ஐ ஐ வுட் ஃபீல் இந்த சென்சார்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ப்ரிக் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி ஏஜிபிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆம்புலேட்ரி குளுக்கோஸ் ப்ரொஃபைல்ன்றது அவங்க எந்த ஊரில் இருந்தாலும் அட்மிட் பண்ணி தான் கண்டினியூஸாக சுகர்ஸ் பார்க்கணுன்றது இல்லை அவங்க எந்த அவங்க லைஃப் ஸ்டைல்லையே எப்படி இருக்குது சுகர்ஸ் கூடுதாக குறைதா ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் ஒரு நான் ஒரு என்ன தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸ் கிட்ட வரும் அந்த இது ஒட்டி வச்சுருந்தா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து ப்ரொஃபைலை பார்த்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து எல்லா டாக்டருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஒரு பெரிய இது ப்ளஸ் இப்போ தான் வந்து ஃபிட்னஸ் மானிட்டரிங் டிவைசஸும் நிறையா வந்திருக்கு ஸோ அவேர்னஸ் கூட கூட ஃபிட்னஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ஃபிட் பெட்ஸ்லேருந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் நம்ம குட் ஓல்ட் குளுக்கோமீட்டர்ஸ்லேருந்து குளுக்கோமீட்டர்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் அ வெரி குட் இன்வென்ஷன் பொறுத்தவரையும் பிகாஸ் வீட்லேயே மானிட்டர் பண்ண முடியும் இப்போ எவ்வளோ பேர் வந்து ஹைப்போக்ளைசிமியா லோ சுகர்ஸ் பற்றி கேட்டாங்க என்னன்னே தெரியாமல் இருக்கும் முன்னெல்லாம் லோவாக ஹையான இப்போ குத்தி பார்க்குறதுனால தெரியுது எழுபதுக்குள்ளே இருக்கா இல்லை இல்லை நூ முன் முந்நூறு இருக்கா அதனால் மயக்கமாக எதுன்றது கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி நிறையா ஏஜிபி இது ஒன் மெடிசன்ஸ்லேயும் மருந்துகள்லையும் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா எஜிஎல்டி டூ இன்னிபிட்டர்ஸ் நிறையா புது மருந்துகள் கொஞ்சம் கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஃபேவரட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் பட் அதர்வைஸ் டிஃப்ரெண்ட் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்றதுனால அது வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த ரிசர்ச் இஸ் ஸோ மச் இஸ் கோயிங் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் பேங்க்ரியா அண்ட் ஆல் த கண்டிப்பாக தெர் வில் பி மோர் அண்ட் மோர் கம்மிங் அப் ஃபார் டயபிட்டிஸ் பட் என்ன இருந்தாலும் இல்லை பழைய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடியும் இப்போவும் ஸ்டில் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது எல்லா டாக்டரும் சொல்கிறது ஸோ ப்ரிவென்டபிள்னு தெரிஞ்சும் நிறைய பேரால் அது பண்ண முடியாமல் இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் வேதனை தர விஷயம் மேம் நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துட்டு நிறைய சந்தேகங்களை வந்து திட்டிங்க ரொம்பவே நன்றி மேம் வணக்கம் நன்றி நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு நடைமுறை நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்